എസ് എൻ ഡി പി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ശാഖയുടെയും ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും ഭരണം സംശുദ്ധ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ് എൻ ഡി പി ബദൽ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി അഴിമതി ഭരണം പ്രവർത്തകർ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ശാഖ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഈ മാസം ഡിസംബർ പതിനാം തീയതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായി ഒരേ അതേ ആൾക്കാർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പാനലിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ ഭരണം ഇങ്ങനെ കയ്യാളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്തമായ മൂന്ന് സ്കൂളാണ് ഈ എസ് എൻ ഡി പി യോഗ ശാഖയുടെ കീഴിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് എസ് എൻ എൽ പി സ്കൂൾ അംഗീകാരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പിന്നെ ഐ എസ് എൻ ഐ സ്കൂളും എസ് എൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയം അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതോളം പേര് അടങ്ങിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വടകര ശാഖ ഈ ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യാദർശികമായി ഞങ്ങളാരറിയില്ല സാധാരണഗതിയിൽ വർഷാവർഷം ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ച് ചേർത്ത് കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ ബയലോലും ശാഖ ബയലോലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് സ്കൂളും കൂടെ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലാക്കി മാറ്റി എന്ന വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഈ തമ്പി മുഖേനാണ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഉടനെ അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ ജനറൽ ബോഡി കൂടിയോ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയോ സാധാരണ എസ് എൻ ഡി പി ശാഖാ യോഗത്തിൻ്റെ വിദ്യാലയങ്ങൾ പതിനൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ആൾ അടങ്ങിയ ഒരു ട്രസ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു ചേരും അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി രസമാണ് കാരണം നല്ല വരുമാനമുള്ള ശാഖയാണ് രണ്ടായിരത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ ടൈറ്റ് ആകുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ശാഖകളിൽ ഈ സ്കൂൾ സംബന്ധമായി നല്ല വരുമാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരുമാനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബാങ്കിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ ടാക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ട്രസ്റ്റ് ആക്കി എന്നുള്ള ഒരു രസാവഹമായ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശാഖ അതിർത്തിയിലുള്ള മെമ്പർമാർക്കു മാത്രമാണ് വോട്ടവകാശം എന്നാൽ ശാഖ അതിർത്തി ഏതാണെന്ന് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്ത് ധാരാളം പേർ വോട്ടർമാരായുണ്ട് അവരെ ഒന്നും രേഖാമൂലം പരാതി കൊടുത്തിട്ടും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ എല്ലാ വോട്ടർമാരും ജാഗ്രതയോടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്നും സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ വിനോദ തറമൽ എസ് ആർ റിജേഷ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വി ആർ ഉമേഷ് ഹരീന്ദ്രനാഥ് കണ്ടംകണ്ടിയിൽ പി അജയകുമാർ റിജേഷ് എസ് ആർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു